हेलो दोस्तों आज कनक किचन में बनाने वाले बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट जिसमें आपको रबड़ी रस मलाई अरबिक ब्रेड पुडिंग बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इन सब का और आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि लास्ट में मेरी फैमिली आने वाली है इसको टेस्ट करने के लिए तो एंड तक के ज़रूर रुकीगा तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले बोल में मैं डाल रही हूँ एक कप भर के फ्रेश क्रीम अच्छा आप सब की अवेलेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम और ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है आप सब हमेशा पूछते हैं कि कौन सी क्रीम यूज करें जो कि सबको अवेलेबल हो जाए तो ये वाली क्रीम मैं यूज कर रही हूँ इसका जो एक्सेस पानी है ना वो निकाल दीजिएगा एकदम गाड़ी गाड़ी क्रीम इसमें से निकाल दीजिए ठीक है इसके बदले आप चाहें तो विप क्रीम भी यूज कर सकते हैं अब मिठास के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो से तीन टेबलस्पून भर के मिल्क मेड इससे क्या होगा बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर ऐड हो जाएगा और मिठास भी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये वाली जो फ्रेंड्स क्रीम होती है ना वो फीकी होती है आप चाहें तो इसके बदले दो से तीन टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर भी ऐड कर सकते हैं अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स अगर आप विप क्रीम यूज कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी स्वीट होती है जबकि पहले से मीठी होती है तो उसमें आपको शुगर या फिर ये मिल्क में डालने की जरूरत नहीं है दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अच्छा फ्रेंड्स क्या होता है ना जो फ्रेश क्रीम होती है ना वो जल्दी से विप अप नहीं होती तो मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर फ्रिज में चिल करने के लिए रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी और सेट हो जाए फिर हम इसको बाद में विप करेंगे ठीक है तो इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ दूसरा काम को ये करना है पैन में मैं ले रही हूँ दो कप भर के दूध मतलब कि आधा लीटर दूध आप कच्चा या बॉइल्ड जैसे आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं बस कोशिश करके फुल फैट यूज कीजिएगा ना हो तो लो फैट भी चलेगा इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे तो उसको लगातार चलाते रहिए ताकि नीचे से जले ना और जैसे इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे लगातार ऐसे पकाते जाएंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए नॉर्मली जैसे हम रबड़ी पकाने के लिए करते हैं तो यहाँ पे मिठास के लिए मैं ऐड करी हूँ तीन से चार टेबल चीनी आप चाहें तो इसके बदले देसी खांड या फिर मिश्री वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने कंडेंस मिल का डब्बा खोला ही है तो वो भी डाल सकते हैं ठीक है इसको मिक्स कर लिया और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करते जाएंगे दो तीन मिनट पकाएंगे ताकि चीनी भी अपना जो पानी छोड़ेगी वो भी अच्छे से कोक हो जाए और पानी पानी सा ना लगे दूध थोड़ा सा और गाढ़ा और क्रीमी हो रहा है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए एक टी भर के इलायची का पाउडर और थोड़े से मैं डाल रही हूँ केसर के धागे भी इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी और देर के लिए जब तक ये रिड्यूस ना हो जाए मतलब एकदम हाफ नहीं करना है लेकिन एटलीस्ट थ्री फोर्थ जितना हो जाए नॉर्मली जैसे हम रबड़ी पकाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लेकिन बस ये ध्यान रखना है जो ये जो हम रबड़ी बना रहे हैं फ्रेंड्स आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए हमको थोड़ी सी ना पतली चाहिए ताकि सोकिंग में आसानी हो क्योंकि हम इसको ब्रेड के साथ बनाने वाले हैं इस पोडिंग को बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा और येलोइश हो गया है और साइड में फ्रेंड जो भी मलाई बनेगी ना उसको स्क्रैच करके बीच में डाल दीजिए ताकि जल्दी से क्रीमी हो जाए तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होने ही लगा है अब आप चाहें तो इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना एक बोल में मैंने लिया है करीबन दो से तीन टेबल स्पून मिल्क पाउडर ठीक है इसमें मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप ऑफ मिल्क ये पहले से मैंने आधे लीटर दूध में से निकाल दिया था रूम टेम्परेचर पे है इसको मिक्स करके इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे मतलब एक गाढ़ी क्रीम जैसी मलाई जैसी तैयार कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसमें कोई भी लम्ब नहीं होने चाहिए और इसको अब हम ऐड कर देंगे इस दूध में वैसे फ्रेंड्स ये करना एकदम ऑप्शनल है लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ना आपका जो दूध है वो जल्दी से गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा तो आपको अलग से कंडेंस मिल डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी तो बेसिकली फ्रेंड्स हम ऑथेंटिक रबड़ी बनाने जा रहे हैं तो बिना कुछ कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर के हम बनाएंगे ताकि वो जो ऑथेंटिक इलायची और केसर का फ्लेवर आता है ना रबड़ी में बिल्कुल वैसा ही है आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना गाढ़ा मैंने रखा है तो यहाँ पे बारी आती है थोड़े से नट्स डालने की थोड़े बारीक करी हुई मैं यहाँ पे नट्स डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे तो अब इस गाढ़ी से रबड़ी को हम साइड में रख देंगे जब तक ये थोड़ी सी वॉम पे ना आ जाए मतलब हमको एकदम गर्म भी नहीं चाहिए और एकदम ठंडी भी नहीं चाहिए कैसे चाहिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये देखिए क्रीम का बोल जो मैंने फ्रिज में रखा था अच्छे से सेट हो गया तो इसको अच्छे से विप अप कर लेंगे आप चाहे तो हैंड विस यूज कर सकते हैं या फिर हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं आपका काम जल्दी हो जाएगा तो मैं इसको इसी तरह से ऐसे बीट करते जा रही हूँ हैंड विस से ही जल्दी से हो जाता है और फ्रेंड्स एक और चीज ध्यान रखेगा यहाँ पे हमको एकदम फ्लफी और एकदम स्टिफ पीक्स वाली विप क्रीम नहीं चाहिए हम
ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ऐसी गाढ़ी क्रीम हमको चाहिए तो ये हो गई है इसको फिर से हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये पिघल ना जाए फिर यहाँ पे मैंने लिए कुछ फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस एकदम फ्रेश वाले ताज़े वाले यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स एक्सपायरी चेक कर लीजिए और ये वाइट वाले मैं यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो ब्राउन यूज़ कर सकते हैं लेकिन वाइट से ना एकदम बहुत टेस्टी लगता है इसके क्या करेंगे जो कॉर्नर्स है वो निकाल देंगे तो सारे साइड स्ट्रिम कर लीजिए और मैंने ये पूरे स्क्वायर्स में यूज़ कर रही हूँ मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा टेन यूज़ करें जो कि छोटा है तो आप इसको दो में भी कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाला ग्लास बोल हमेशा आपने देखा है मैं मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स रेसिपीज में यूज़ करती हूँ ये मेरा फेवरेट ग्लास बोल है और ये जो है ना मैंने पहले अपने यूट्यूब इनकम से ख़रीदा था तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट मैं मोस्टली इसी में बनाती हूँ तो मैं यहाँ पर चार ब्रेड स्लाइसेस सबसे पहले प्लेस कर रही हूँ ऐसे ये देखिए साइड बाई साइड ऐसे करते जाएंगे अच्छे से उसमें समा गई नहीं समाए तो थोड़े टुकड़े करके उसमें सेट कर लीजिए अब इसमें हम डालेंगे रबड़ी तो फ्रेंड्स जो रबड़ी है ना इस वक्त एकदम हल्की वार्म टेम्परेचर पे होनी चाहिए देखिए जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे ना वो इजीली इसको सोक कर लेगी तो ही वो ब्रेड पुडिंग का मजा आएगा मतलब जो ब्रेड है ना उसका नेचर जो है उसका जो टेक्सचर है ना थोड़ी सी सौगी हो जानी चाहिए तो ही मजा आ जाएगा इस ब्रेड पुडिंग में तो सब पे ऐसे लगा दिया इसको थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए ताकि सब तरफ इवन चली जाए ठीक है ये पहली लेयर सोख हो गई और सोख होने के बाद में ना फ्रेंड्स मैंने दो तीन टेबलस्पून और इसमें डाल दिया ताकि कमी ना लगे बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए अब सेकेंड लेयर हम इसमें डालेंगे क्रीम की तो क्रीम का टेक्सचर आपको देख के पता चल रहा होगा बिल्कुल ऐसी फ्लोइंग वाली क्रीम हमको चाहिए तो सब तरफ एक लेयर लगा लेंगे मोटी सी क्रीम का अच्छे से इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे सब तरफ इवन हो जाए सारे कोनों में भी लगा लीजिए और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लग रही है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मजेदार और फिर से सारे लेयर्स रिपीट करेंगे तो सेकेंड लेयर फिर से मैं डाल रही हूँ ब्रेड का रबड़ी का और फिर से डाल देंगे ये विप क्रीम इसको भी स्मूथ कर लेंगे और डाल देंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स तो फ्रेंड्स ये जो डेजर्ट है ना देखिए पंद्रह मिनट लगता है इसको बनाने में बहुत इजीली बन जाती है लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है मैं आपको क्या ही बताऊं आपका दिल खुश हो जाएगा तो आप इसको सेट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में कम से कम चार से पाँच घंटों के लिए नहीं तो ओवर नाइट इज़ द बेस्ट तो मैं तो अपनी ओवर रखने वाली हूँ और ये देखिए साथ ही मैंने क्या किए थे छोटे छोटे प्लास्टिक कंटेनर्स मिलते हैं जिसमें अरेबिक पुडिंग मिलती है उसमें भी मैंने इसी तरह से सारे लेयर्स बना दिए बस इसमें मैंने एक ब्रेड को दो स्लाइसिस किया और उसके लेयर्स बनाए इसके ऊपर भी नट्स डाल देंगे ये भी बहुत अच्छी लगती है इंडिविजुअल सर्विंग के लिए आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं किसी को दे सकते हैं तो इसको भी मैं सेट करने के लिए रख दूँगी अब नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पूरी रात वेट किया मेरी फैमिली ने भी पूरी रात वेट किया ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है अब इसमें एक्स्ट्रा गार्निशिंग लिए मैं लगा रही हूँ थोड़े से बादाम ये वाले ये दाक्षी के फेवरेट है इसलिए मैं कर रही हूँ आप अपने हिसाब से कोई भी नट्स कोई भी चीज ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स अपने हिसाब से क्रिएटिव हो सकते हैं इस डेजर्ट में ये देखिए तो बस अब बारी आती है इसको काटने की मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये देखिए मेरे काटने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स सॉफ्ट है लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे से सेट हो गई है क्योंकि मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ ओ माय गॉड फ्रेंड्स आप देखिए कितना अच्छे से सेट हुआ है सब तरफ से दिखाती हूँ इसके लेयर्स एकदम जूसी ब्रेड ऐसा लग रहा ही नहीं है कि ब्रेड की लेयर है ऐसा लग रहा है आपने केक डाला है इसमें और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अमेजिंग और माउथ मेल्टिंग तो गाइज फाइनली मेरा डेजर्ट रेडी हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट लेकिन देखते हैं मेरी फैमिली को कैसा लगता है तो जल्दी से मैं उनको बुला लेती हूँ टेस्ट करने के लिए तो अमित दाक्षी आंशी प्लीज कम एंड टेस्ट द डेजर्ट तो बेसिकली ये ब्रेड पुडिंग जैसा डेजर्ट बनाए जो क्विकली आप बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए तो ये क्रिसमस स्पेशल है तो चलो टेस्ट करके देखो एंड मुझे बताओ कैसा है फर्स्ट आंशी यू टेस्ट इट अमेजिंग लग रही फ्रेंड्स इसे ट्राई जरूर कीजिएगा आई एम श्योर आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये रेसिपी बना सके 
चलिए विश यू ऑल मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ठीक है तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ चलो सांटा मेरा गिफ्ट